everyone how is everything going on i believe your studies is going very smoothly now because your exam is knocking at the door day by day the exam date is come to closer to to you so i believe that you are connected with your reading table today i am going to discuss with you a very important grammatical item from your english second paper uh, this item is important both the classes of 9 10 and 11 12 this item is come at question now 10 in ssc exam as well as in hsc exam this item is come at question now 10 i think already you can guess what is this item here i have also written the name of this item use of sentence connectors a very important item for your english english language when uh, you will go to present something write something you need this item or you need to know this item well then what is sentence connectors sentence connectors is a linkers linkers means uh, the word the phrase or the clauses uh, not clauses the word and the phrase who is add to uh, clauses to word to phrases i will give you a smooth definition of sentence connectors sentence connectors are used to link ideas from one sentence to the next and to give paragraph coherence sentence connectors perform various or different functions and sentence connectors are normally used at the beginning of a sentence at the beginning of a sentence the main activity or the main purpose of sentence connectors are it uh, it is used to introduce to order to result uh, to contrast to sequence ideas theory data etc so these are the definition uh, of sentence connectors uh, now we will we will see or uh, we will try to know some more ideas or more things about sentence connectors i will uh, show you a slide from where you can get a clear conception about sentence connectors and my today's class uh, is uh, prepared by me or i have prepared my today's class uh, in a different way in a different way i think uh, this class will take time at least 45 minutes to complete the lectures about sentence connectors but i have divided this class into three parts now uh, we are in part 1 we are in part 1 from this class you will uh, you will able to know or uh, you will gain the knowledge or ideas about sentence connectors use uh, its uh, places in a sentence its necessity in a sentence as well as uh, you will also know from this class um, about most of most of the uh, sentence connectors who is has come in different board questions exam board questions of ss 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 exam and ss exam uh, i have prepared this class taken uh, that uh, connectors who is are mostly used mostly used uh, today we will know about uh, that very uh, connectors and their meanings and their uh, uses or examples so let's get it this is the first slide from this slide you will uh, know something more information about sentence connectors connect connectors er prothom je shobdo ta connectors to noun connectors as a parts of speech ekta noun 
তো এটা কানেক্ট কানেক্ট হচ্ছে ভাল এটা থেকে শুরু হয়েছে কানেক্ট শব্দের অর্থ যুক্ত করা কানেক্টরসের আরেকটা সিনোনিম হচ্ছে লিঙ্কার্স তো আমরা দেখে নিই একটু কানেক্ট শব্দের অর্থ যুক্ত করা দুই বা ততধিক ওয়ার্ড দুই বা ততধিক ওয়ার্ড ফ্রেজ শব্দ বুঝছো ও ক্লসকে যুক্ত করতে অর্থাৎ দুই বা ততধিক ওয়ার্ড ফ্রেজ অর ক্লসকে যুক্ত করতে কানেক্টরস ব্যবহৃত হয় তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ কানেক্টরস ইন দ্য সেন্টেন্স কানেক্টরস ইজ ইউজ ইন দ্য সেন্টেন্স টু অ্যাড টু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ডস টু ফ্রেজেস অর টু ক্লজেস এগুলোকে যুক্ত করতে কানেক্টরস ব্যবহৃত হয় সেন্টেন্স কানেক্টরস অধিকাংশ সময় বাক্যের শুরুতে বসে সেন্টেন্স কানেক্টরস অধিকাংশ সময় ম্যাক্সিমাম টাইম ইট ইজ নর্মালি ইউজ ইন অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ এ সেন্টেন্স শুরুতে বসে পূর্ববর্তী বাক্যের ভাবকে পরবর্তী বাক্যে নিয়ে যায় আমরা যদি পাশাপাশি দুটো সেন্টেন্স লিখি তাহলে প্রথম সেন্টেন্সে যে ভাবটা এটা পরবর্তী বাক্যে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সেন্টেন্স কানেক্টরসের কাজ পরবর্তী বাক্যে নিয়ে যায় এবং একটি বর্ণনা কোহেজান কোহেজান অর্থাৎ হচ্ছে সংযোগ ধরে রাখে এ ধরনের ওয়ার্ডগুলো এ ধরনের ওয়ার্ডগুলো মানে এই সেন্টেন্স কানেক্টরসগুলো সাধারণত সেন্টেন্সের শুরুতে বসে ওয়ার্ডার কন্ট্রাস্ট রেজাল্ট আরও বলেছিলাম ইন্ট্রোডিউস সিকোয়েন্স আইডিয়াস থিওরি ডেটা এগুলো ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে তবে অর্থ অনুযায়ী সেন্টেন্সের মাঝখানে বা শেষেও কানেক্টরস ব্যবহৃত হয় বা হতে পারে তাহলে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরস সম্পর্কে জেনে নিলাম যে এরকমই সেন্টেন্স কানেক্টরসের ব্যবহার বা একটা সেন্টেন্সে বা একটা প্যাসেজে এইভাবে কাজ করে থাকে আমরা একটু এক্সাম্পল দেখে নিই আমরা বলেছিলাম যে দুটো ওয়ার্ডকে দুটো ফ্রেজকে দুটো ক্লসকে যুক্ত করে এবং প্রথম সেন্টেন্সের যে ভাব এটা পরবর্তী সেন্টেন্সে পৌঁছে দেয় বহন করে পৌঁছে দেয় এখানে আমরা একটু এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি মিস্টার আজিম হোসেন ইমু ইজ এ স্মার্ট টিচার মিস্টার আজিম হোসেন ইমু ইজ এ স্মার্ট টিচার ফুল স্টক মানে এটা একটা সেন্টেন্স এখানে আমাদের পরীক্ষায় আসে এখানে ড্যাশ থাকে ড্যাশ স্টুডেন্টস লাইক হিম তাহলে আমরা বলেছি যে প্রথম সেন্টেন্সের ভাবকে পরবর্তী সেন্টেন্সে পৌঁছে দেবে এই সব ক্ষেত্রে সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহৃত হয় এখানে এখানে যদি ড্যাশ থাকে এখানে আমি এমনি লিখে দিয়েছি যে সো স্টুডেন্টস লাইক হিম সো মানে হচ্ছে তাই সুতরাং যেহেতু এরকম অর্থ প্রকাশ করছে তাই অর্থে তাহলে মিস্টার আজিম হোসেন ইমু ইজ এ স্মার্ট টিচার সো স্টুডেন্টস লাইক হিম এটা সেন্টেন্স কানেক্টরসের ব্যবহার আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি মিস্টার দেলোয়ার হুসাইন ইজ এ হার্ড ওয়ার্কিং টিচার মিস্টার দেলোয়ার হুসাইন ইজ এ হার্ড ওয়ার্কিং টিচার এখানে যদি ড্যাশ থাকতো হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট তাহলে এই ড্যাশে আমরা এখানে বসালাম বিসাইডস বিসাইডস অর্থাৎ মানে আরও আরও কোনো কিছু তাহলে হার্ড ওয়ার্কিং মিস্টার দেলোয়ার হুসাইন সম্পর্কে এখানে মিস্টার দেলোয়ার হুসাইন সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে একজন হার্ড ওয়ার্কিং টিচার ইম হুসেন ছিল স্মার্ট দেলোয়ার হুসেন হচ্ছে হার্ড ওয়ার্কিং তাহলে এইটাকে পরবর্তী আরেকটা সেন্টেন্সে এখানে আমরা লিখেছি হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট এইখানে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে আমাদের এখানে লিখতে হবে বিসাইডস মানে এইটার পাশাপাশি মানে সামথিং মোর এইটার পাশাপাশি ওকে তিন নম্বর একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি একটু বড় করে লেখা এখানে এখানে যদি ড্যাশ থাকে ড্যাশ মিস্টার ইমু হুসেন ইজ এ নিউলি জয়েন্ট লেকচারার অফ ইকবাল সিদ্দিকি কলেজ মিস্টার দেলোয়ার হুসেন এখানে ফুল স্টক ছিল মিস্টার দেলোয়ার হুসেন ইজ এ লেকচারার অফ দিস কলেজ এখানে একবার ড্যাশ এখানে যদি ড্যাশ থাকে ড্যাশ আই মাইসেলফ অ্যাম এ লেকচারার অফ দিস কলেজ অ্যাজ ওয়েল তাহলে এই এক্সাম্পলটাই মূলত আমি দেখাতে চেয়েছি যে সেন্টেন্সের শেষেও সেন্টেন্স কানেক্টরস ব্যবহৃত হয় তাহলে এখানে শুরুতে এটা আমরা ব্যবহার করেছি ইনফ্যাক্ট এটা একটা সেন্টেন্স কানেক্টরস ইনফ্যাক্ট ইনফ্যাক্ট মানে হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে মিস্টার ইমু হোসেন ইজ এ নিউলি জয়েন্ট লেকচারার অফ ইকবাল সিদ্দিকি কলেজ প্রকৃত পক্ষে বা আসলেই বা বাস্তবিকই মিস্টার ইমু হোসেন হচ্ছে ইকবাল সিদ্দিকি কলেজের একজন নিউলি জয়েন্ট লেকচারার মানে নতুন যোগদান করেছেন এমন একজন লেকচারার মিস্টার দেলোয়ার হোসেন ইজ অলসো মানে আরও মিস্টার দেলোয়ারসেন ইজ অলসো এ লেকচারার অফ দিস কলেজ এরপরে আবার বলা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি এখানে যেমন ইনফ্যাক্ট ছিল অ্যাকচুয়ালি এটা সিনোনে একই রকম অর্থ প্রকাশ করে অ্যাকচুয়ালি আই মাইসেলফ আমি নিজেও অ্যাম এ লেকচারার অফ দিস কলেজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়েলটা এখানে ও বা এবং অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে ও ও অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেও এই কলেজের একজন লেকচারার এই শেষে আমরা যেটা ব্যবহার করলাম এটাও সেন্টেন্স কানেক্টরস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে একটা জিনিস আমি একটু দেখাই এটা গ্রামেটিক্যাল একটা বিষয় আই মাইসেলফ অ্যাম এ লেকচারার এখানে এই যে অ্যামটা বসছে এই কমার জন্য অ্যাম বসছে যদি এখানে কমা না থাকতো আই মাইসেলফ তাহলে তো ইজ হয়ে যেত আই মাইসেলফ ইজ এ লেকচারার হয়ে যেত যদি আমি এই কমাটা না থাকতাম এটা ভিন্ন প্রসঙ্গ আম
ব্যবহারটা একটু দেখে নিলাম যে এরকম এরকম ক্ষেত্রে সেন্টেন্স ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো আমি আর একটু ক্লিয়ার করে নিই এখানে আমাদের এসএসসি পরীক্ষায় যে প্রশ্নটা আসে দেয়ার ইজ এ বিট ডিফারেন্ট দো দিস আইটেম ইজ ইম্পর্টেন্ট বোথ দ্য স্টুডেন্টস অফ এসএসসি অ্যান্ড এসএসসি বাট দেয়ার ইজ এ বিট ডিফারেন্ট ইন কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ফ্রম এসএসসি অ্যান্ড এসএসসি ইন এসএসসি এক্সাম দেয়ার আর অনলি ফাইভ গ্যাপস ইন দিস আইটেম ইউ হ্যাভ টু আনসার অনলি ফাইভ গ্যাপস ফাইভ মার্কস আউট অফ ফাইভ বাট ইন এইচএসসি এক্সাম দেয়ার আর টেন গ্যাপস ইন এ প্যাসেজ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফিল ইউ হ্যাভ টু ফিল দ্যাট ভেরি গ্যাপস টু ক্যারি ফাইভ মার্কস দ্যাট মিন্স না ফাইভ মার্কস ফ্রম টেন গ্যাপস দুইটা গ্যাপ পূরণ করলে এক মার্ক পাওয়া যায় বাট এসএসসিতে প্রতি গ্যাপে এক মার্ক তাহলে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা এরকম হয় আর সেন্টেন্সের মধ্যে এরকম এরকম জায়গায় এই সব জায়গায় সেন্টেন্স কানেক্টার্স ব্যবহার যায় এটা একটা কানেক্ট ওয়ার্ড সেটা একটা যাই হোক এটা একটু অ্যাটেন্টিভলি দেখলে সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে আমরা নেক্সট আর একটু দেখি এখন যেটা বলেছিলাম আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে টুডে উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স কানেক্টার্স হুই স্যার কাম অ্যাগেইন অ্যান্ড অ্যাগেইন ইন দ্য কোয়েশ্চেন অফ ভেরিয়াস বোর্ড সেই সেন্টেন্স কানেক্টার্সগুলোর আমরা এখন অর্থ জানবো এবং এক্সাম্পেল জানবো একটু দেখে নিই সাম ইম্পর্টেন্ট কানেক্টার্স উইথ মিনিং অ্যান্ড এক্সাম্পেল অ্যাজ সিন্স বিকজ আমি একসাথে লিখেছি এগুলো একই অর্থে ব্যবহার করা যায় অ্যাজ সিন্স বিকজ এখানে এটার অর্থ দিচ্ছে কোয়াজ আর রিজন যেহেতু বা কারণ এগুলো যেহেতু বা কারণ অর্থে ব্যবহার ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দিই আই কুড নট কাম টু কলেজ ইস্টার্ডে এখানে যদি ড্যাশ থাকতো আই ওয়াজ ইল এখানে আমি অ্যাজ আই ওয়াজ ইল দিতে পারতাম বিকজ আই ওয়াজ ইল দিতে পারতাম সিন্স আই ওয়াজ ইল দিতে পারতাম তাহলে এখানে যদি গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপে আমরা এই অ্যাজ সিন্স বিপদের যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারতাম আমরা এই যে যে লেসনটা আমরা এখন দেখছি বা শিখছি আমাদের এই প্রত্যেকটা কানেক্টার্সের অর্থটা মনে রাখতে হবে মানে ইউ মাস্ট মেমোরাইজ দিস মিনিং অফ দিস ক্যারেক্টার্স ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ ইট স্মুথলি ইন ইউর এক্সাম তাহলে দেখো আফটার বিফোর হোয়েন অ্যাজ সুন অ্যাজ আফটার বিফোর হোয়েন অ্যাজ সুন অ্যাজ এগুলো এগুলোর অর্থটা হচ্ছে টাইম ইন্ডিকেটর সময় নির্দেশক এটার অর্থ এভাবে প্রকাশ করে বাংলা অর্থ পরে পূর্বে যখন তখন যেই মাত্র অ্যাজ সুন অ্যাজ মানে হচ্ছে যেই মাত্র পরে পূর্বে যখন বা তখন অর্থ অর্থে ব্যবহৃত হয় হয়ে অ্যাজ সুন অ্যাজ মানে হচ্ছে যেই মাত্র এগুলো টাইম ইন্ডিকেট করে এবং টাইম ইন্ডিকেট করে একটা সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা একটু দেখি আই গট দ্য নিউজ অফ ইউর স্ট্যান্ডিং রেজাল্ট আই গট দ্য নিউজ অফ ইউর স্ট্যান্ডিং রেজাল্ট আমি তোমার মানে খুব ভালো রেজাল্টের খবর পেয়েছিলাম তুমি যে ভালো রেজাল্ট করেছো এটার খবর পেয়েছিলাম ড্যাশ এখানে যদি ড্যাশ থাকে হ্যারিং দ্য নিউজ আই ফোন ডিউ মানে সংবাদটা শোনার পর পরই বা সংবাদটা শোনার সাথে সাথে আমি তোমাকে ফোন করেছি এখানে আমি আফটার বা অ্যাজ সুন অ্যাজ ব্যবহার করতে পারি আফটার বা অ্যাজ সুন অ্যাজ ব্যবহৃত আফটার হিয়ারিং দ্য নিউজ আই ফোন ডিউ ওকে তারপর একটু দেখি সো দেয়ার ফর হেন্স থাস কনসিকুয়েন্টলি ইভেন্টুয়ালি এগুলো সব একই অর্থ প্রকাশ করে কি অর্থ প্রকাশ করে একটু দেখে নিই অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে এগুলো অর্থ প্রকাশ করে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফর কনসিকুয়েন্স কোনো একটা ফল বা যার ফল এটা অর্থটা প্রকাশ করে সিমিলারলি একই রকম সামারিলি সরি এটা হচ্ছে সামারিলি সামারিলি মানে হচ্ছে পরিশেষে তাহলে এটা এই যে সো দেয়ার ফর হেন্স থাস কনসিকুয়েন্টলি ইভেন্টুয়ালি এগুলো অর্থ প্রকাশ করছে অ্যাজ এ রেজাল্টের অর কনসিকুয়েন্স অর সামারিলি তাই সুতরাং সেহেতু এ রূপে যার ফলে অতএব কাজেই ফলস্বরূপ ফলশ্রুতিতে মানে এই কানেক্টার্সগুলো এরকম বাংলা অর্থ প্রকাশ করে থাকে তবে এগুলো একসাথে লেখার কারণে একটা যে এটা সব এই এর যে কোনোটা আমি একই জায়গায় ব্যবহার করতে পারি একই গ্যাপের যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারবো যেখানে দরকার হবে অর্থ অনুযায়ী মোর ওভার এরপর এটা একটু দেখি মোর ওভার বিসাইডস ফার্দার মোর ইন এডিশান মানে এগুলো আবার একই রকম অর্থ প্রকাশ করে এগুলোর অর্থ হচ্ছে এক্সট্রা অর অ্যাডিশনাল এক্সট্রা অর অ্যাডিশনাল মানে আরও কোনো কিছু কোনো একটা সেন্টেন্স হচ্ছে আমরা যেমন বলেছিলাম মিস্টার দেলোয়ার্সেন ইজ এ হার্ড ওয়ার্কিং টিচার বিসাইডস মানে আরও কিছু যোগ করেছিল মিস্টার দেলোয়ার্সেন হার্ড ওয়ার্কিং ছিল তার সাথে আরও কিছু যোগ করলো বিসাইডস ইজ ব্লেয়ার তাহলে এক্সট্রা অর অ্যাডিশনাল এছাড়াও অধিকন্ত তদ আরও তদুপরি এগুলো এরকম অর্থ প্রকাশ করে আমরা একটু এক্সাম্পল দেখে নিই মিস্টার ইকবাল সিদ্দিকি ইজ এ চাইল্ড অর্গানাইজার অ্যান্ড এডুকেশনিস্ট মিস্টার ইকবাল সিদ্দিকি দ্য ফাউন্ডার অফ আওয়ার কলেজ আর ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল অফ অফ দিস কলেজ মিস্টার ইকবাল সিদ্দিকি ইজ এ চাইল্ড অর্গানাইজার অ্যান্ড এডুকে
मोर ओभार हि इज ए जार्नलिस्ट मोर ओभार हि इज ए जार्नलिस्ट मैं अधिकंतु तरह और एक सांबादिक ओके ये छो हम एक दुई तीन चार चार शाड़ी के कैरेक्टर्स गो देखे एग्जर बांगला अर्थ सह मैं जो व्यवहार ये एक मन रखार चेषा करते हैं मोस्ट इम्पोर्टैंटलि बांगला अर्थ मन रखते हैं परीक्षा परीक्षा पैसेजर अर्थ मेनलि बुझते समस्त सेंटेंस कानेक्टर्स गर्थ जानी व्यवहार जानी क्योंकि सेंटेंसर मध्य प्रयोग करते हैं जो सेंटेंस अर्थ बुझते ना पारि मैं भलो भाव प्रयोग करतेब ना वही भाव नंबर कैरि करतेबना आज के क्लस लास्ट स्लैडे चले आसने देखा जा चार शाड़ी और किस सेंटेंस कानेक्टर रही है आप एक देखी टील आंटिल टील टील आंटिल व्यवहित है क्या है कैमन अर्थ प्रकाश कर अर्थ है आफ्टू टील आंटिल मीस आफ्टू आफ्टू मान हम पर्यत तो टील मान जत पर्त आंटिल मान हम जत पर्त ना आंटिलर पर कौन नेगेटिव लेखा जाए ना नो नट नेबर एग्लो लिखते हैं ना एक्साम्पल एक देखे नहीं वार्क हार्ड एंड किप गोईंग डैश यू उल रिस योर डेस्टिनेशन कठोर परिश्रम करो और पढ़ते थको जत खा पर्त तुम तुम गंतव्य पोछाचो ता जैगाटा है आंटिल जगह गैप थे आंटिल व्यवहार करब यू उल नट क्यों कखने बिकज यटाई एक नेगेटिव अर्थ दीचे आंटिल मान हम जत पर्त नए तर एक देखी दो अल दो इन दो दो अल्ध और दो अल्ध इवें दो यो और जो अर्थ प्रकाश कर जदिओ तो ये इन स्पाइट अफ डिसपाइट बाट ए रखम अर्थ दिए थे बाट मैंने क्यों इन स्पाइट अफ बा डिसपाइट मैं हम सत्व मैंने ये अपोजिट एक मिनिंग दिए थे जी को सेंटेंसे एक थीम दिखे एक अर्थ दिखे तरह अपोजिट को अर्थ प्रकाश करार क्षेत्र से ही सब सेंटेंस दो अल्द बाट व्यवहित है जमन एटार अर्थ जदिव एम तथा सत्व क्यों जमन आई नेभार मिस एनी अफ माई क्लस I never missed any of my class. तो होते परे आह वैन I was a student. आमी कौकोनो एक टाव class miss करतम ना। अमर class time में बामी class कौकोन miss करतम ना। Dash, it was rainy or stormy. मने शे छोर बादोले दिन जाई हो बाबा हो जाए मोनी थाकु। आमी कौकोनो यामर class miss करतम ना। तब लेयर को मरते हैं। दुई टा बिपुरित अर्थ दीच्छे खाने। I never missed any of my class, though it was rainy or stormy. मने जो दियो आबाहोट एक खराब थाकु � पंडिशन अर्थे व्यवहित हो जदि जदिना शर्त बुझाले एरक जो शर्त थे एक्साम्पल देखे यू कैनट रिस योर यू कैनट रिस योर गोल यू कैनट रिस योर गोल डैश यू हाव कन्सिसटेंसि कन्सिसटेंसि मैं हम उद्यम मैं तुम्हार जो दृढ़ता एट उद्यम बाखा जाए दृढ़ता तुम्हार जो उद्यम दृढ़ता ना थे तुम्हें तुम्हार गोल व लक्ष्य पोछाते पर उन्नति लास्ट वर्ल्ड कप रेकर्ड प्रूव दैट डेभलपमेंट मैं गत विश्वकप तरह से उन्नयन प्रमाण दिए तरह से उन्नति हो प्रमाण दिए फर एक्साम्पल व्यवहार कर जगह बांग्लेश क्रिकेट हेज डेभलप ए लट फर एक्साम्पल लास्ट वर्ल्ड कप रेकर्ड प्रूव दैट डेभलपमेंट इतना उदाहरण स्वरूप गत विश्वकपर जो रेकर्ड से प्रमाण कर आजकल सेंटेंस कानेक्टर्स प्रथम पर प्रथम अंश क्लस एर पर जो अंशगुल्लो देखो से क्लस निब से क्लसटा सेंटेंस कानेक्टर्स और सेंटेंस कानेक्टर्स अर्थ व व्यवहार नहीं आलोचना करब ए लास्ट अफ अल पार्ट थ्री तेज क्लस से सेंटेंस कानेक्टर्स जो व्यवहार नियम एक नियमगुल्लो बांगल् लेखा आज है जो सब क्षेत्र में यकम सेंटेंस कानेक्टर्सगुल्लो व्यवहित है तो हमें 
এই যে যে সেন্টেন্স কানেক্টরস এর অর্থগুলো মনে রাখতে বললাম আমি एग्जांपलটা এটার প্রয়োগটা দেখতে বললাম এটা একটু অ্যাটেনটিভলি দেখতে হবে আমি আশা করি সেন্টেন্স কানেক্টরস এর কোনো অসুবিধা থাকবে না ওকে আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকো সবাই এবং পড়াশোনা করতে থাকো